బిబోర బారాకుని మరి యుద్ధ వీరులందరినీ కూడా వెంట పెట్టుకొని తాబోరు పర్వతం మీదకి వెళ్తుందన్నమాట యుద్ధ రంగంలో అడుగిడిన మొదటి మహిళగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో డెబోర నిలిచిపోయింది ఆది గ్రంథం నుంచి చూస్తే ఎవరు కూడా స్త్రీలు యుద్ధ రంగంలోనికి అడుగు పెట్టలేదు కానీ ఆమె ధైర్యంగా బారాకుని మరి యుద్ధ వీరులని యోధులని ప్రోత్సహిస్తుంది రండి ప్రభు మనకి ముందుగా వెళ్తాడని తాబోరు కొండ మీద బారాకు యుద్ధ వీరులు డెబోరాతో ఉంటారు తాబోరు కిందకి చూసినప్పుడు అక్కడ ఆ శ్రీశ్ర తొమ్మిది వందల ఇనుప రథాలతోటి అనేక మంది మరి తనతో ఉన్నటువంటి ఆ సైన్యంతో కింద ఉంటాడు ఇలా అని చూస్తాడనమాట ఎప్పుడైతే శ్రీశ్రాన్ని చూస్తాడో బారాకు బారాక్లో మళ్ళీ భయం వచ్చిందనమాట అప్పుడు డెబోరా బారాక్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి యుద్ధ శూరులని ప్రోత్సహిస్తుంది వెళ్ళండి వెళ్ళి ఆ శ్రీశ్రాన్ని తరిమి తరిమి కొట్టండి దేవుడు మీకు ముందుగా వెళ్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు యావే ఆ శ్రీశ్రాన్ని మీ వశం చేశాడు బారాకు వెళ్ళు వెళ్ళి పోయి శత్రువు మీద పడండి దేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడు అని ఈ డెబోరా ఎప్పుడైతే వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తుందో అప్పుడు బారాకు ధైర్యం తెచ్చుకుంటాడు ఆ సైన్యం అంతా కూడా యోధులంతా కూడా ఇజ్రాయేల్ యోధులంతా ధైర్యం తెచ్చుకొని ఆ శ్రీశ్రాన్ని వెంట పడతారనమాట ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరూ కూడా బారాకు యోధులు ఆ శ్రీశ్ర వెంట పడతారో ఆ క్రూరుడైనటువంటి శ్రీశ్రాలు దేవుడే భయాన్ని కలగజేస్తారు బారాక్ అంటే భయం కలగజేస్తారనమాట అప్పుడు బారాకు తరిమి తరిమి కొడుతూ ఆ అందరినీ ఆ కన్నయ్య సైనికులను చంపుతూ చంపుతూ చివరికి శ్రీశ్ర వెంట పడతాడు శ్రీశ్ర భయపడి పారిపోయి పారిపోయి ఒక యాయేలు అనే ఇజ్రాయేలీల ఒక వనిత అనమాట ఆమె కేనీయుడైన హెబేర్ని పెళ్లి చేసుకుంటుంది ఆ హెబేర్కి కనానీయ రాజుతోటి యాభైతో పొత్తు ఉంటుంది అనమాట ఆమెకి ఎంత చాలా ఈ శ్రీశ్ర అంటే చాలా కోపం మా ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని ఇనుప రథాల క్రింద మా పసి పిల్లల్ని చంపివేసిన ఈ దుర్మార్గుడు అని ఆమెకి లోపల చాలా ఉంటుంది ఎలాగైనా కూడా ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి అని చెప్పి ఈ శ్రీశ్ర పరిగెత్తి పరిగెత్తి ఈ అమ్మ ఈ ఆయేలు అనే ఇల్లాలు గుడారంలోకి వెళ్తాడు వెళ్ళి నా నా తుప్పటి కప్పేసాయి నాకు చాలా దాహంగా ఉంది కొంచెం మజ్జిగ ఇవ్వు అని అంటే అతని తోలు తిత్తిలో నుంచి మజ్జిగ ఇస్తుంది తుప్పటి కప్పేసాయి ఎవరైనా వచ్చి శ్రీశ్రావు ఇటు వచ్చాడంటే రాలేదని చెప్పాడు అలాగే దొరా ఎవరు అడిగినా మీరు రాలేదని చెప్తాను మీరు నిశ్చింతగా పడుకోండి మీకేంటి భయం అని దుప్పటి కప్పేస్తాను ఆ శ్రీశ్ర భయపడి భయపడి అలసిపోయి నిద్రపోతాడు గాఢ నిద్రపోతాడు అప్పుడు యాయలకి దేవుడు ధైర్యాన్ని ఇస్తారు ఒక మామూలు ఇల్లాలు ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు ఇరవై సంవత్సరాలు ఈ శ్రీశ్ర మమ్మల్ని పీడించి పిప్పి చేశాడు మా పొలాల్ని తగలబెట్టాడు మా పసిపిల్లల్ని నుజ్జు నుజ్జు చేశాడు ఇనుప రథాల క్రింద ఈరోజు దేవుడు యావే దేవుడు ఇతన్ని నా చేతిలో పెట్టాడు అని ధైర్యాన్ని దయచేయండి అని చెప్పేసి ఆమె ప్రార్థించి ఆ గుడారాల మేకును తీసుకుంటుంది గాఢంగా నిద్రిస్తున్నటువంటి శ్రీశ్ర కణతలపై పెట్టి సుత్తే తీసుకొని ఒక్క దెబ్బ కొట్టేస్తుంది అంతే ఆ గుడారపు మేకు శ్రీశ్ర కణతల్లో దిగబడి అటు నుంచి ఇటు దిగబడి నేలలోకి పోతుంది ఆ శ్రీశ్ర చేస్తాడనమాట అప్పుడు వెతుకుంటూ వస్తాడు బారాకు ఎక్కడ 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 ఇదిగో రండి దొర నేను చూపిస్తానని చెప్పేసి బారాకుని పిలిపించి ఆయేలు అదిగో శ్రీశ్ర చనిపోయాడని చూపిస్తుంది అనమాట అప్పుడు అందరూ ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకి ఎంత సంతోషం ఇరవై సంవత్సరాలు మనల్ని పీడించి పిప్పి చేసిన దుష్టుడు ఈరోజు మరణించాడు యావే దేవుడు మనకి ఈరోజు జయాన్నిచ్చాడు మన పక్షాన యుద్ధం చేశాడు అప్పుడు ఆ డెబోరా ప్రజలందరినీ పిలుస్తుందనమాట పిలిచి దేవునికి వందనం చెప్దామని స్తోత్ర గీతం పాడుతుందనమాట చూడండి దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉన్న వాళ్ళ లక్షణం ఏంటంటే వాళ్ళు దేవునికి స్తోత్ర గీతం పాడతారు మీరు చూస్తే మరియ తల్లి పరిశుద్ధాత్మని పొంది ఎలిజబేతమ్మని సందర్శించిన తర్వాత ఎలిజబేతమ్మ ఇంట్లో దేవునికి వందనాలు చెప్తూ స్తోత్ర గీతం పాడుతుంది లూక ఒకటి నలభై ఆరు నుంచి యాభై ఐదు వరకు నా హృదయం ప్రభుని స్థుతిస్తుంది నా ఆత్మ నా రక్షకుని అందు ఆనందిస్తుంది అని అలాగే ఇక్కడ డెబోరా చక్కని స్తోత్ర గీతాన్ని పాడుతుంది అనమాట ఇజ్రాయేలు వీరులారా మీ 
తల సిగలు విప్పుకొని యుద్ధానికి రండి యావైని స్థుతించండి ప్రభుని స్థుతించండి రాకుమారులారా రాజులారా రండి మనకి జయాన్నిచ్చిన దేవుని స్థుతిస్తాం రండి అని ఆమె స్థుతి గీతం పాడుతూ ఉండగా ఆ బారాకు ఆమె వెనకాల పాట నెత్తుకొని పాడుతాడు డెబోరా ఇజ్రాయిల్ల పాలిట తల్లివమ్మ నువ్వు నీవు ఇదిగో ఒక నాయకురాల్లాగా విజృంభించే వరకు ఇజ్రాయిల్ దేశము నిర్జీవంగా పడి ఉంది కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు మాకు తల్లిలాగా ఉండి మమ్మల్ని ఇదిగో దేవుని యొక్క వాక్యంలో దేవుని మార్గంలో నడిపిస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ మమ్మల్ని యుద్ధానికి తీసుకొని వచ్చావో దేవుడు మాకు జయాన్నిచ్చాడు అని డెబోరా లెమో ప్రకాశించు అని చెప్పేసి డెబోరా వెనకాల బారాకు కూడా విజయ గీతాన్ని పాడతాడు అప్పుడు ఆ గీతంలో ఆమె అంటుంది గుడారంలలో నివసించు యాయేలు స్త్రీలందరిలో కూడా ధన్యురాలు ఆమె ఆ శ్రీశ్రాకి మజ్జిగనిచ్చి నిద్రపుచ్చి గుడారంలో మేకుతో అతన్ని అతని కణితలో పెట్టి అతన్ని చంపేసింది అని చెప్పి ఆ పాట పాడి దేవునికి స్థుతులు అని దేవునికి వందనాలు అర్పిస్తారనమాట ఆ తరువాత శ్రీశ్రా మరణించిన తరువాత ఈ డెబోరా జీవించినంతకాలం నలభై సంవత్సరాల ఆమె న్యాయాధిపతిగా నలభై సంవత్సరాలు ఉన్న కాలంలో ఎవ్వరూ కూడా ఇజ్రాయేల్ ప్రజల్ని మళ్ళీ బాధించడానికి సాహసించలేదు అని వ్రాయబడి ఉన్నది అనమాట చివరి వరకు దేవునికి విశ్వాస పాత్రంగా ఉంది మీరు ఒక్కసారి ఈమెను చూసినట్లయితే చూడండి ఆమె ఎట్లా ప్రోత్సహించింది చూడండి చక్కగా మీరు వెళ్ళి ఆ శీశ్ర మీద పడండి దేవుడు మీకు ముందుగా వెళ్ళి మీకు జయం ఇస్తాడు ఆ శీశ్రాన్ని మీ వశం చేశాడు వెళ్ళండి వెంటాడండి అని ప్రోత్సహిస్తుంది అనమాట మీరు కూడా ప్రోత్సహించే బిడ్డలుగా ఉండండి ఆమె ఇజ్రాయిల్ ప్రజల తగాదాలు తీర్చింది దేవుని యొక్క జ్ఞానంతో దేవుడు జయం ఇచ్చిన తర్వాత దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉంది మీరు ఎల్లప్పుడూ దేవుని స్థుతించండి దేవుని స్థుతి దేవుని సన్నిధిని తీసుకొని వస్తుంది అనమాట ఆ సన్నిధి మీకు జయం ఇస్తుంది దేవుని సన్నిధి మీకు జయం ఇస్తుంది అందుకే బారాకు నువ్వు వెళ్ళి యుద్ధానికి వెళ్ళమంటున్నారు దేవుడు అంటే బారాక్ అంటాడు అమ్మ నువ్వు మాతో రాకపోతే నేను వెళ్ళనమ్మా అంటాడు ఎందుకు ఆ మాట అన్నాడంటే డెబోరాతో దేవుని సన్నిధి ఉంది డెబోరా వస్తే దేవుడు కూడా వస్తాడు దేవుడు వచ్చాడంటే జయం కలుగుతుంది అని అనమాట కనుక మీరు ఎప్పుడు స్థుతి చేయండి ఇంట్లో వంట చేస్తూ బట్టలు తుక్కుంటూ పని చేస్తూ ఎల్లప్పుడూ దేవుని స్థుతించండి కీర్తన నూట నలభై తొమ్మిదిలో తొమ్మిదో వచనంలో దావీద్ అంటున్నాడు దైవ ప్రజల విజయ మీద ఏ మీరు ఎప్పుడూ దేవుని స్థుతించండి మీ స్థుతి మధ్యలో పెరిగిన పిల్లలు గొప్ప పిల్లలు అవుతారు మీరు యాకోబు పుత్రుడు నాలుగో పుత్రుడు యూద చూస్తే అక్కడ యూద వాళ్ళ అమ్మ లేయ దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అందుకే బాబు పేరు యూద అని పెట్టుకుంటుంది యూద అంటే స్థుతి అని అర్థం దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే లేయాన్ని తన భర్త యాకోబు ప్రేమించాడు ఎక్కువగా చిన్న భార్య రాహిల్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాడు అయితే ఆమె భర్త ప్రేమకి నోచుకోలేదు ఆయన ప్రేమ కోసం ఆశిస్తుంది కానీ ఆయన ఎలాగూ ప్రేమించట్లేదు కదా నేను దేవుని వైపు చూసి దేవుని స్థుతిస్తాను అనుకుంటుంది అనమాట లియా దేవుని స్థుతిస్తుండగా పెరిగిన యూద గొప్పవాడవుతాడు అదే యూద వంశంలో దావీదు రాజులు పుట్టి చివరికి యేసు ప్రభు పుడతాడనమాట దేవుని మీరు ఎల్లప్పుడూ స్థుతించండి మీకు అన్ని విషయాల్లో జయం కలుగుతుంది సైతాను నోరు మూసుకుంటాడు మనం దేవుని స్థుతించినప్పుడు అలాగే మనం దేవుని స్థుతించడం మొదలు పెట్టినప్పుడు దేవుడు మన శత్రువులని మన శత్రువులతో యుద్ధం చేసి వాళ్ళని సంహరిస్తాడు రెండవ దిన చర్యల్లో మీరు ఇరవై అధ్యాయం చూస్తే యహోష ఫాతిమీదికి అప్పుడు ముగ్గురు రాజులు దండయాత్ర చేస్తారు ఆయన దేవుని అడుగుతాడు ప్రభా ఇంత పెద్ద మూక శత్రు మూక నేనేం చేయాలి అంటే నువ్వేం చేయొద్దు నన్ను స్థుతిస్తూ ఉండు అంతే అని చెప్తాడు ఎప్పుడైతే యహోష ఫాతు ఆ యొక్క ప్రజలు యూద ప్రజలు దేవుని స్థుతిస్తూ యుద్ధానికి వెళ్తారు యుద్ధ భూమికి వెళ్లే లోపల వీరు స్థుతి గీతములు పాడుచుండగా దేవుడు శత్రువులలో అంత కలహాలు పుట్టించి వాళ్లలో ఒకరిని ఒకరు వాళ్లే చంపుకునేలాగా చేసి వాళ్ళ ఆ శత్రువుల మీద వీళ్ళకి జయమిస్తాడనమాట చూడండి మన మీదకి పిచాచులు వచ్చినప్పుడు అంటు రోగాలు అప్పు బాధలు మరి అనేకమైనవి అనమాట అవి ప్లాన్ చేసుకొని వస్తాయి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దేవుని స్థుతిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ పిచాచులు ఏవైతే మన మీదకి వస్తాయో అప్పు బాధలు అంటు రో రోగాలు ఇంకా ఏమన్నా ఏమన్నా వస్తాయో ఆ వాటిలో వాటికి అవి ఎప్పుడు యూనిటీలో ఉంటాయి కదా మనం స్థుతించినప్పుడు దేవుడు వాటిలో వాటికి కలహాలు పుట్టించి అవే ఒకరినొకరు చంపుకొని చర్చలాగా చేస్తాడనమాట కనుక మీరు దేవుని స్థుతిస్తూ ఉండండి డెబోరా లాగా 
మీ ఇంటిలో మీరు ప్రకాశించండి అలాగే మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో పనిచేసే చోట మీ ఊరిలో ప్రకాశించండి అది డెబోరా ద్వారా దేవుడు మనకి బోధిస్తూ ఉన్నారు దేవుని కృప మీకు తోడేయుండునుగాక ఒక నిమిషం ప్రార్థన చేసుకుందాము పల్లోక మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామం నాకు స్తోత్రం కలుగునుగాక నాయన డెబోరా ఎలాగైతే మహిళ న్యాయాధిపతిగా ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకి తగాదాలు తెచ్చి ఇజ్రాయేల్ దేశంలో శాంతిని స్థాపించిందో అలా మేమున్న చోట ప్రభ శాంతిని స్థాపించే శాంతి దూతలుగా మమ్మల్ని మార్చండి డెబోరా ఏ విధంగా తన కుటుంబాన్ని కట్టుకుందో వాక్యం దేవుని వాక్యం మీద అలా మేము కూడా మీ వాక్యం మీద మా ఇంటిని కట్టుకునే కృప దయచేయండి డెబోరా ఎలా ప్రోత్సహించిందో బారాకుని మరి అలాగే ఇజ్రాయేల్ సైనికులని ప్రభ మేము కూడా అలా ప్రోత్సహించే వ్యక్తులుగా మమ్మల్ని మార్చండి మా పిల్లల్ని మా భర్తని ప్రభ మేము ఎక్కడున్నా కూడా ఇతరులకు ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉండడానికి కృప దయచేయండి డెబోరా ఎలాగైతే మీరు జయమిచ్చినప్పుడు స్తోత్ర గీతం పాడిందో మేము కూడా ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞత చెప్తూ మిమ్మల్ని శుతించే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని ఉంచండి ఇంట్లో బయట ప్రకాశించే కృప నాతో పాటు ప్రార్థనలో పాల్గొంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి దయచేయమని ఏ సునామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె డెబోర్ అలాగా ప్రకాశించే కృపని మీకు అందరికీ దేవుడు దయచేయను కాక వచ్చేవారం మరొక శ్రేణి గురించి తెలుసుకుందాం